నిన్న జరిగినటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వేమూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఓటు వేసిన ప్రతి పౌరునికి ముందుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వేమూరు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఈ నియోజకవర్గ పౌరుడిగా రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు తెలియపరుస్తూ అభివృద్ధి తెలియపరుస్తూ మీరు నిన్న పాల్గొన్నటువంటి ఎన్నికల్లో మీరంతా మంచి మనసుతో ఆశీర్వదించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కారాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి అనే దానికి నిదర్శనమే నేను జరిగినటువంటి ఎన్నికలు గత పది సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ శాసనసభకు పోటీ చేసినప్పటి నుంచి నిరంతరము ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజా సమస్యల మీద నియోజకవర్గ సమస్యల మీద అవగాహనతో పనిచేస్తూ అందరి తలలో నాలుగులాగా పనిచేసినటువంటి నాకు మీరు మంచి ఆదరణ చూపించాలని అనుకుంటా ఉన్నా పోతే పార్టీ పరంగా మా నాయకుడు ప్రీతం నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులు ప్రగాఢంగా నాకు ఉండవాలని నేను నియోజకవర్గంలో ముందుకెళ్ళగలిగాను ఈరోజు రెండు సార్లు ఓడిపోయినటువంటి ఒక వ్యక్తికి డబ్బులు లేనటువంటి వ్యక్తికి అందరికీ తెలుసు నాగార్జున దగ్గర డబ్బులు లేవు నాగార్జున డబ్బులు పెట్టలేడు నాగార్జున ఖర్చు చేయలేడు నాగార్జున టికెట్ రాదు అయినా నా మీద వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ నాకు ఆ కుటుంబం మీద ఉన్న విధేయతే నాకు టికెట్ ఇప్పించడం ప్రజలకు మమేక అయ్యే విధంగా ధైర్యం చెప్పి తిప్పటం ఎన్నికల్లో పోటీ చేయించడం ఆ కుటుంబాన్ని నమ్ముకున్నాను కాబట్టి నాకు ఏ విధమైనటువంటి రాజకీయం అండలేకపోయినా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబంగా నన్ను మనిషి చేసే రాజకీయాల్లో నిలిపింది ప్రస్తుత తరుణంలో డబ్బులు ప్రవాహం లాగా నడుస్తున్నటువంటి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు గారి యొక్క నేతృత్వంలో డబ్బును సునాయాసంగా అవినీతితో సంపాదించిన డబ్బుని ధారోళంగా ఖర్చు చేస్తూ ఉన్న తరుణంలో నాలాంటి వాడిని రాజకీయంగా ముందు నిలిపినటువంటి ఆ కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా నేను కృతజ్ఞత కూడా ఉంటా తప్పకుండా దానికన్నా అంతకన్నా మించిన సేవే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి నాకన్నా నా జీవితాంతం ఆ కుటుంబంతో నేను కలిసి ముందుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఇకపోతే నిన్న జరిగినటువంటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికలు జరిగినాయి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజానీకం విపరీతంగా ఓటుని వినియోగించుకున్నారు అంబేద్కర్ గారి యొక్క స్ఫూర్తిని ఇనుమడింపు చేసే విధంగా ఎన్నికలు జరిగినాయి ఎందుకంటే మంత్రి ప్రభు పౌరుడికి పేదవానికి ఒకే ఓటు కోటీశ్వరికి ఓటు అనే నినాదాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి అంబేద్కర్ గారి ఆశలు నిన్న చాలా సక్రమంగా ప్రతి వాడు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవటం అనేది చాలా మంచి పరిణామంగా భావిస్తాం ఇకపోతే నియోజకవర్గానికి సంబంధించి నా మీద రెండు పర్యాయాలు గెలిచినటువంటి వ్యక్తి మంత్రి నిన్న ఎన్నికల్లో చాలా దారుణంగా అభానుషంగా జనాలని ఇష్టం వచ్చినట్టు మిస్బిహేవ్ చేసి పోలింగ్ బూత్లోకి జనాలు వేసి వెళ్ళిపోవడం పోలింగ్ బూత్ల్లో గొడవలు పట్టడం బూతులు తిట్టడం అసలు ఎంచుకున్నటువంటి సిద్ధాంతం ఒక మంత్రి సామాన్య పౌరుడు కాదు ఒక మంత్రి అతను సక్రమైన పద్ధతిలో ఎన్నికలు చేయించాలి అంటే ఎన్నికల్లో ఓడిపోతున్నామంటే ఒక పద్ధతిలోనూ గెలుచుకున్నామంటే ఒక పద్ధతిలో వెళ్ళకూడదు నేను రెండు సార్లు ఓడిపోయా నా మీద కూడా అతను గెలిచింది వందల సంఖ్య ఓట్లతో గెలిచాడు ఏనాడు ఎక్కడ పిచ్చిగా ఎక్కడ తప్పుగా ఓడిపోయా అంతే ఓడి ఓడిపోయినప్పుడు బాధపడ్డా మా కేటను చెప్పుకున్నా మరణా సమాయత్తం అయ్యి ఆ రోజు నుంచే కానీ ఓడిపోతున్నా నేను తెలుసు నువ్వు బూతుల్లోకి వెళ్ళి పేదవారిని కడు పేదవారిని రాయికుంపాడు విలేజ్లో కష్టపడి కూలీ చేసుకునే పేదవాడిని అమానుషంగా నువ్వు పోలీసులతోనో నీ మనుషులతోనో నువ్వు కొట్టించావంటే నువ్వు ఒక దళితులమే నాన్న అడుగుతావు నిజంగా ఏ మాల లంజ కొడకల నారా వాట్ ఇస్ దిస్ మాట్లాడే మాటనే నేను అడుగుతా ఉన్నా తప్పు కదా ఒక మంత్రిగా ఉండి ఆ బూత్ మాత్రం తిట్టుకుంటా కూలీ చేసుకునే వాళ్ళని ఎరగ తెప్పిస్తే అలాగే నువ్వు చిన్న పరిమిత ఒక్క ఊరు కాదు ప్రతి ఊరిలోనూ ఎందుకు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పనిచేస్తా ఉన్నావు నేను నేను నిర్లే నిన్న బూత్ మళ్ళీ విలేజ్ నిజంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఉండాల్సినటువంటి 
ఎందుకు పీఓ తప్పు చేస్తా ఉంది దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నా ఉన్నా పట్టుకుంటే దొంగ ఓటు వేస్తే పట్టుకుంటే మా బాధ్యత కాదు ఏపీ వద్ద అని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితులు తప్పు జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి విలేజెస్ మా మీదకి వచ్చి దా మీద దాడి చేసి నా రెండు కార్లు పగలగొట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు కూడా అమానుషంగా రాక్షసులాగా ప్రవర్తిస్తే తప్పే ఏముంది అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి నాకు కూడా ఉందిగా నాకు నా మనుషులు ఉన్నారు నాకు నా పార్టీ ఉంది కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి నన్ను ఆదరించే వాళ్ళు ఉన్నారు అందరితో గొడవలు గొడవలు పడే మనస్తత్వం నాది కాదు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా ఉంటే చెప్తున్నాను ఎవరు దోషులుగా ఉన్నారో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి గొడవలు జరగకుండా చూడాలి నేను నిన్న దాదాపు వేల మంది పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే సమదాయించుకొని బ్రతిమలాడుకొని ఎక్కడా తప్పు చేయొద్దు పోలీస్ స్టేషన్లో వద్దు ఏదో నేనే నాకు నేనే వాలంటీర్గా వాళ్ళని బయటకు తీసుకొచ్చాను ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో అకౌంటబిలిటీ అనేది లేకపోతే రాజకీయ నాయకుడికి అది సరికాని పద్ధతి అందుకనే నిన్న జరిగినటువంటి బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ పూర్తిగా ట్రక్కి వెళ్ళిపోవాలా కలిసి మరలా ఎవరు గెలిచినా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ప్రజలలో కులాలను కలుపుకొని డెవలప్ చేద్దాం సహకరించాలా వాళ్ళు గెలిస్తే వాళ్ళకి నేను మళ్ళా సహకరిస్తాను నేను గెలిస్తే నాకు కూడా సహకరించాలా అందుకని ఇప్పుడు ఎవరైనా పోటీ చేయొచ్చు ఎవరైనా పని చేయొచ్చు అనే నినాదాన్ని ఇక్కడ రిజర్వేషన్ వస్తే రిజర్వేషన్ వాళ్ళు చేయొచ్చు అన్నప్పుడు సక్రమైన పద్ధతిలో అందరికీ సహాయం చేసే విధంగా ఉండకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేర్పుతున్నారో ఏమో తెలియదు కానీ నీ క్యాడర్కి ఒక పద్ధతి నయము అనేది ఉండకుండా ఎవరు మా ఊరు ఎందుకు వచ్చావు మా ఊరిలో బూత్ ఏది ఏంటంటే అనే పరిస్థితి ఏమో బూత్ మిల్లులో ఉంటే మా ఊరు ఎవరరా మీరు వచ్చేదని అంటే మీకు ఏం హక్కు ఉందంటే మీ ఊరేంటి వ్యవస్థలో మీ ఊరేంటి అందరితో ఒకే ఊరు అందరం కలిసి ఉండాలా వ్యవస్థలు జాగ్రత్త చేసుకోవాలా మా పద్ధతిలో మా ఓట్లు మేము వేయించుకోవాలని మేము వచ్చినప్పుడు నువ్వు గొడవ చేయించావంటే నువ్వు గొడవలు చేస్తారంటే ఎక్కడ పోతావు ఉంది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను అడుగుతా ఉన్నా అందుకని రాబోయే రోజుల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అధికారంలో రాబోతాం మా నినాదం ప్రజా సంక్షేమం ప్రజల అభివృద్ధి సంక్షేమమే నా నా నినాదం నా నియోజకవర్గం నా నియోజకవర్గంలో నేను ఎన్నికల్లో ఏం చెప్పాను ఎన్నికల్లో ఏ సహాయం చేస్తానని చెప్పాను ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా ఉంటానని చెప్పాను నా తీరు మారదు నా పరితనం మారదు నా యొక్క శ్రమ మారదు నా కష్టం మారదు నిరంతరం కార్యకర్తల కోసమే పనిచేస్తా నియోజకవర్గాన్ని డెవలప్ చేస్తా నాది ఒక్క ఆశ ఒకటే ఆశ కూడా తెరబోతా ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం ముఖ్యమంత్రి కావాలా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావాలని ఒకదే ఆశతో పనిచేస్తా ఉన్నా నేను ఎన్ని పోగొట్టుకున్నా ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా ఆశైనా నా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం నుంచే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావాలని కోరుకున్నా అది ఆశ నెరవేరబోతా ఉన్నది ఒక ప్రగాఢమైన సంతోషం విశ్వాసంతోనే ముందుకెళ్తాం